hello student welcome to learn more math so today we are going to find the solution for a given pair of equations which are not linear but uh, we can reduce them to a linear form by making suitable substitutions student eros manam fourth chapter pair of linear equations in two variables nunchi exercise 4.3 nunchi manaku rendu equations ichi solve cheyam antunnadu so ela solve cheyalo mana ee video lo nerchukundamu ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి రెండు ఈక్వేషన్స్ కూడా లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కావు సో కానీ కొన్ని సూటబుల్ సబ్స్ట్యూషన్స్ చేయడం ద్వారా వాటిని మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్స్గా రెడ్యూస్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు సో మనకు ఆల్రెడీ మనం సబ్స్ట్యూషన్ మెథడ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ద్వారా లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చో నేర్చుకున్నాము సో ఇక్కడ కూడా కొన్ని సూటబుల్ సబ్స్ట్యూషన్ చేయడం ద్వారా అవి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్గా మనం రెడ్యూస్ చేయబడతాయి సో మనం ఆ రెడ్యూస్ చేయబడ్డటువంటి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయడం మనకు తెలుసు సో ఈ విధంగా ఈ ఎక్సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీలో టోటల్ ఆ ఎయిట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చే ఎగ్జామ్లో మీకు ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కంపల్సరీ ఇక్కడ నుండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్లలో ఖచ్చితంగా ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఆ ఎయిట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను వన్ బై వన్ వీడియోస్ చేస్తున్నాను సో మీరు ఫాలో అవ్వండి స్టూడెంట్ ఎవరైతే మీరు కొత్తగా నా వీడియో చూస్తున్నారో కంపల్సరీ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇది అకాడమిక్ స్టూడెంట్సే కావచ్చు లేదా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళే కావచ్చు ఎవరైనా కానీ మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అయినట్లయితే మీరు ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ ఫాలో అయినట్లయితే మీరు సొల్యూషన్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఈజీ వేలో ఏ విధంగా సొల్యూషన్ కనుక్కుంటామో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ప్రతి చాప్టర్ ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా వీడియో చేస్తున్నాను కాబట్టి తప్పకుండా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వండి సో స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్స్కి ఏ విధంగా మనం సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో నేర్చుకుందాము సో సి స్టూడెంట్ హియర్ దేర్ ఆర్ టూ ఈక్వేషన్స్ హియర్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైవ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై వై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సిక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ బై వై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో సొల్యూషన్ హౌ కెన్ వీ ఫైండ్ సొల్యూషన్ స్టూడెంట్ సి హియర్ సొల్యూషన్ సో ద గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ సో వాట్ కి హీస్ గివెన్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ స్టూడెంట్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైవ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై వై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సో లెట్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ స్టూడెంట్ అండ్ సెకండ్ వన్ సో సిక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ సిక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ బై వై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో లెట్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ స్టూడెంట్ సో సి స్టూడెంట్ హియర్ ఇన్ బోత్ ద ఈక్వేషన్స్ దేర్ ఆర్ టూ టర్మ్స్ సో ఇన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ దేర్ ఆర్ టూ టర్మ్స్ ఇన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ దేర్ ఆర్ టూ టర్మ్స్ సో ఇన్ ద ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బోత్ ద ఈక్వేషన్ ద ఎక్స్ ఈజ్ వేరియబుల్ హియర్ సో ఇన్ దీస్ టూ టర్మ్స్ వాట్ ఈజ్ కామన్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ స్టూడెంట్ సో హియర్ ఫైవ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ సిక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ సో వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ అ కామన్ ఇన్ బోత్ ద టర్మ్స్ హియర్ So let 1 by x minus 1 is equal to m. In the same way we have to observe the second terms of both the equations. Here it is 1 by y minus 2. Here also 1 by y minus 2 is common student. Let 1 by y minus 2 is equal to n. Each in a rend equations low goda. Common ga aim unne alo chinchali student. First term low aim common unnai. Second terms low aim common unne alo chinchi. Mano a yevaite common ga unnai ankutu nama watni. ఎక్స్ టర్మ్స్ ఒకటి ఎమ్ వై టర్మ్స్ ఒకటి ఎన్ అనుకుందాము సో వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈ రెండిట్లో కామన్ ఉంది కాబట్టి లెట్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ సో ఇక్కడ వన్ బై వై మైనస్ టూ కామన్ ఉంది కాబట్టి లెట్ వన్ బై వై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సో లెట్ హియర్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ అండ్ వన్ బై వై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ then equations 1 and 2 then equations 1 and 2 become as follows become as follows so see student uh, <coughs> 
let 1 by x minus 1 is equal to m and 1 by y minus 2 is equal to n. Then equations 1 and 2 become as follows. So here 5 into 1 by x minus 1. So but here 1 by x minus 1 is equal to m it becomes 5m. 5m plus 1 by y minus 2 is equal to n. So here it is n. 5m plus n is equal to 2. So let it is equation number 3 student and second equation. So second equation first equation has converted like this 5m plus n is equal to 2. So here 6 by x minus 1 it can be written as 6 into 1 by x minus 1 but 1 by x minus 1 equal to m it becomes 6m. 6m minus so it can be written as a 3 into 1 by y minus 2 but 1 by y minus 2 is equal to n so it becomes a 3n 6m minus 3n is equal to what is their student 1 so let it is equation number 4 now these two equations are a pair of linear equations so these the given two equations have been reduced to a pair of linear equations by substituting 1 by x minus 1 equal to m and 1 by y minus 2 is equal to n. So now we have to solve. So now you know student from here how can we solve by making the coefficients equal as we can solve those two equations. So see student what I am doing. <coughs> so here. Uh, making n coefficients equalize is very easy student here n coefficient is 1 here n coefficient is minus 3 so if i multiply equation 3 by 3 then here n coefficient become 3 so i want to multiply equation 3 by 3 on both sides so that i am doing c student multiplying equation 3 by 3 equation 3 by 3 on both sides on both sides so see student i am multiplying equation 3 this is equation see student multiplying equation 3 by 3 on both sides so this is equation 3 student i want to multiply this equation 3 by 3 on both sides on the left hand side 5m plus n is there so 3 into 5m plus n 3 into 5m plus n is equal to on the right hand side 2 is there student uh, multiply by 3 it becomes 3 into 2 so just i have multiplied equation 3 by 3 on both sides so now multiply by 3 so 3 into 5m it becomes 15m so plus 3 into n is 3n is equal to 3 into 2 6 so let it is equation number 5 student equation number 5 so now observe equation 4 and 5 so here by adding equations 4 and 5 we can cancel n terms so we get m value so by adding equations 4 and 5 by adding by adding equations 4 and 5 equations 4 and 5 we get so what we get I am writing student by adding equations 4 and 5 we get so equation 4 is 6m minus 3n is equal to 1 6m minus 3n is equal to 1 so but equation 5 is 15m 15m plus 3n is equal to 6 so adding i am adding these two equations student so 6m plus 15m so it becomes 21m 21m so minus 3n plus 3n gets cancelled 1 plus 6 is 7 so 21m is equal to 7 therefore m is equal to 7 divided by 21 so 7 ones and 7 threes are 21 m is equal to 1 by 3 so now we have m value student substitute m is equal to 1 by 3 in equation 3 we can get n value so see student uh, now we have to substitute m is equal to 1 by 3 in equation 3 so see student i am writing substituting 
substituting m is equal to 1 by 3 in equation 3 in equation 3 so this is equation 3 student uh, wherever m is there i am substituting m is equal to 1 by 3 then it becomes 5m is there that implies uh, 5 into 1 by 3 plus n is equal to what is there 2 so just i have substitute m equal to 1 by 3 in equation 3 5m is there so 5 into 1 by 3 plus n is equal to 2 so multiply by 5 it becomes so 5 by 3 plus n is equal to 2 so take 5 by 3 5 by 3 plus n is equal to 2 take 5 by 3 to the right side then here n is equal to 2 minus 5 by 3 find lcm student 3 into 2 6 minus 5 by 3 it becomes 6 minus 5 by 3 that is 1 by 3 so see student what if so 5 into 1 by 3 is 5 by 3 plus n is equal to 2 take plus 5 by 3 to the right side it becomes minus 5 by 3 n is equal to 2 minus 5 by 3 find lcm 3 is the lcm 3 into 2 is 6 minus 5 divided by 3 that is 1 by 3 so now we have m and n values but uh, but 1 by x minus 1 is equal to m but 1 by x minus 1 is equal to m and 1 by y minus 2 is equal to n so that implies uh, 1 by x minus 1 is equal to m is 1 by 3 student so instead of m i am writing 1 by 3 and uh, 1 by y minus 2 is equal to n so it is also 1 by 3 student uh, n is m is 1 by 3 and n is 1 by 3 so 1 by x minus 1 is equal to m at the starting uh, 1 by y minus 2 is equal to n so again so 1 by x minus 1 equal to 1 by 3 and 1 by y minus 2 is equal to 1 by 3 so i want to write the reciprocal student so reciprocal what is the reciprocal of 1 by x minus 1 x minus 1 by 1 just we have to interchange the numerator as denominator and the denominator as numerator so that is x minus 1 by 1 is equal to 3 by 1 and y minus 2 by 1 is equal to 3 by 1 so we need not to write 1 in the denominator so take minus 1 to the right side here minus 2 to the right side so that implies uh, x is equal to 3 plus 1 and uh, y is equal to 3 plus 2 therefore we can write x is equal to 4 and y is equal to 5 so see student take minus 1 to the right side here 3 minus 1 becomes plus 1 x is equal to 3 plus 1 and this minus 2 becomes plus 2 y is equal to 3 plus 2 therefore 3 plus 1 is 4 and 3 plus 2 is 5 so therefore x is equal to 4 and y is equal to 5 therefore solution is therefore solution is x is equal to 4 and y is equal to 5 so this is the solution student uh, x is equal to 4 and y is equal to 5 so after finding the solution you can check student whether have you done correct or not so my solution ochin tarata ok sir check yes coach student so indulo substitute manak x equal to 4 ochindi y equal to 5 ochindi 5 by x equal to 4 kada 4 minus 1 ante 3 so this is 5 by 3 ikkada y 5 kada 1 by 5 minus 2 and 1 by 3 5 by 3 plus 1 by 3 it is 6 by 3 6 by 3 is 2 yes it is correct so ikkada kuda meer check chesukochu 6 by x equal to 4 kada 4 minus 1 is 3 6 by 3 is 2 here 3 by y minus 2 is 5 minus 2 that is 3 by 3 1 so 2 minus 1 is 1 so it is correct so like this we can find the solution for the given pair of equations uh, which are not linear but uh, we can uh, reduce them to a linear by making suitable substitutions so student oh, ee vidhanga mana exercise 4.3 lo unna 20 equations ki so ichina two equations ki solution find out cheyachu so that's all today's class student uh, so 
to get latest updates subscribe to my channel learn more math by varakumar